Я все время спешу на работе. Получив какое-нибудь сложное задание, сразу начинаю паниковать, думать, что не справлюсь и нервничать. Конечно, это доставляет неудобства, и я делаю множество ошибок. Если бы моя жизнь была более последовательной и размеренной, проблем было бы меньше, а так большую часть времени я в панике, потому что ничего не успеваю. Подскажите, как справиться с этим. Вот такое сообщение пришло не так давно на адрес электронной почты ко мне. Спасибо Маше за эту откровенность. Как с этим справиться, Маш? Вы уже с этим справляетесь, потому что вы ищете выход из проблемы. Причем вы достаточно хорошо формулируете проблему. А это означает... Вы ее решили практически наполовину уже. Ну а теперь вторая половина, она уже зависит отчасти от меня. Итак, вы пишете, я все время спешу на работе. Получив какое-нибудь сложное задание, сразу начинаю паниковать, думать, что не справлюсь и нервничать. То есть вы спешите на работе, потому что боитесь не успеть выполнить задание. Потому что боитесь выполнить его не так, как нужно. Потому что не уверены в себе. На самом деле вы боитесь совершить хоть какую-то оплошность или ошибку. С одной стороны это хорошо, с другой стороны именно это вас и лишает уверенности. Потому что, Маш, то, что вы делаете на работе, оно ведь не всегда является ну, настолько важным, насколько вы это считаете важным. Вы все время спешите на работе. Я думаю, что вот эта спешка, она ведь зависит не от тех заданий, которые вы получаете. Она зависит от того, как вы оцениваете свои способности. И, скорее всего, вы себя недооцениваете. То есть вы не уверены в том, что сможете проанализировать информацию, сможете ее правильно оценить, сделать выводы. Для этого вам требуется совет с людьми более опытными, мудрыми. То есть у вас на работе есть коллеги, которые дольше, чем вы работаете, знают больше, чем вы, более компетентны. Подружитесь с ними. Советуйтесь с ними, общайтесь, заходите на форумы в интернете специализированные, где обсуждаются точно такие же проблемы, как и у вас. Советуйтесь больше и чаще. Кроме того, вам было бы неплохо поговорить с вашим отцом, с мамой, с теми, кто знал вас в детстве. И знал, что у вас это проявлялось неуверенности, но вы как-то ее преодолевали, что-то вам в этом помогало. Или вы, испытывая неуверенность, все равно решали задачу, которая перед вами стояла тогда, в школьные годы. А может быть даже и когда вы дошкольником были. Поговорите с ними. Расскажите им о своем состоянии нынешнем и скажите, а что помогало мне раньше преодолевать неуверенность? Вам нужно как можно лучше узнать саму себя. С другой стороны, вам необходимо понять свои истинные слабости и недостатки, которые как раз и провоцируют вас испытывать эту неуверенность. Вот смотрите, вы пишете, получив какое-нибудь сложное задание, сразу начинаю паниковать, думать, что не справлюсь. На самом деле вы действительно, Маша, можете не справиться со всем заданием так, как надо. Но ведь в этом задании вы с чем-то можете справиться. То есть возьмите и это задание прямо распишите по пунктам, по каким-то подзадачам, по целям, под цели. Разбейте его на части, это задание. И посмотрите, с какой частью вам легче всего справиться. И когда вы так оцените, скажите, ну, 
Конечно, на 100% я не уверена, однако на 80% я это задание выполню так, как надо. И знаете, Маш, в чем дело? Вот такой подход поможет вам избавляться, с одной стороны, от этого панического состояния, с другой стороны, именно вот это уверенное отношение к выполнению подзаданий, в этом большом задании, сложном для вас, это постепенно начнет вам придавать сил, уверенности, и вдруг вы почувствуете, что когда вы выполнили 80% именно то, к чему вы готовы, что вы знаете, что сделаете так, как надо, и по окончании этих 80% выполненной работы вы почувствуете, что у вас, оказывается, есть еще энергия для оставшихся 20. Но даже если не 20, то скажите себе, еще 5%, но я точно смогу сделать. И начинайте делать. А когда сделаете уже 85, тогда... На 3% еще вперед продвигаетесь, потому что каждый шаг придает нам какую-то уверенность. Часто ведь проблема заключается в том, что хочется иметь большую уверенность, такую стратегическую, глобальную. Но на самом деле мало кто из людей имеет такую прям вот... На самом деле уверенность требуется для того, чтобы сделать один шаг. Сделал его, бежать сил нет, страшно. Нет уверенности. Но есть уверенность на еще один шаг. Вот так, степ by степ, продвигайтесь вперед. Маша, у вас получится обязательно. Большую часть времени, времени вы находитесь в панике, потому что ничего не успеваете. Поэтому, Маша, вы должны сконцентрироваться на той части задания, которую вы способны успеть выполнить. Концентрируйтесь на этом, и вы увидите, что вы выполните ее раньше срока, и у вас останется какое-то время для выполнения оставшейся части задания. Паника у вас возникает, потому что вы не концентрируетесь на том, что вы можете делать. Вы отвлекаетесь на то, что вызывает у вас действительно страх и то, в чем вы не совсем компетентны. Вы концентрируетесь на том, на что вы не можете повлиять, и именно это вас и выбивает из колеи. Маша, Бог вам в помощь.